ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നെ അടുത്തും അകലെയും ഇരുന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നന ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താനങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അപ്പസ്വനായ പൗരോസ് കൊരിന്തിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതി വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വകയല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനോടെ അങ്ങനെ നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം വീട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാറുണ്ട് വസ്തുവകൾ വാങ്ങാറുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങാറുണ്ട് വാഹനം വാങ്ങാറുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ പൗലൂസ് എഴുതിയ കാലത്ത് ഈ അടിമകൾ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരെ തന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും അവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ശേഷം യജമാനൻ്റെ വകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എഴുതിയ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് എഴുത്തുകാരൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നാം മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളോട് സാദർശ്യപ്പെടുത്തി പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ഒരു വീട് വാങ്ങിയാൽ ആ വീട് നമ്മുടേതാണ് അതുവരെ അത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് പണിത പണി പണിയുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നവരോ നമ്മൾ അവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് തീറാധാരം എഴുതി നമ്മളത് കൈവശപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വകയാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അത് നമ്മൾക്കറിയാം നാം ഒരു കാറ് വാങ്ങിയാലും അത് തന്നെയാണ് ഒരു മൃഗത്തെ വാങ്ങിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് പഴയ ഉടമസ്ഥൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഇവിടെ അപ്പസ്വനായ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നമ്മെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് നാം നമ്മളുടെ വകയല്ല അപ്പസ്തോനായ പത്രോസ് പറയുകയാണ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ നിർദോഷമായ ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പരിപാപനമായ രക്തം കൊണ്ടാണ് അത് വിലയില്ലാ അത്ത വില മതിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വില പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവപുത്രൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വലിയ വില കൊടുത്തു കാരണം ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാചിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് തൻ്റെ രക്തം അതിന് പ്രായച്ചിത്വം കൊടുത്ത് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുവരെ നാം പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ പിശാചിൻ്റെ മക്കളെന്നാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു പോരുന്നു എന്തേ യഹൂദന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് മൃത്യു അവരെ മേയിക്കുന്നു പാതാളമാണ് അവരുടെ പാർപ്പിടം പിശാജിൻ്റെ അവകാശഭൂമി അവകാശമായിരിക്കുന്ന പാതാളം ആണ് മൃത്യു അവരെ മേയിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരണത്തിനധീനതായിരുന്നു പിശാചിനധീനതായിരുന്നു പാപത്തിനധീനതായിരുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നാം ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനും നമ്മെ പോലെ മനുഷ്യ അവതാരമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലും ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു അപ്പോൾ പിശാചിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പിശാജ് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
സകല അവൻ്റെ മക്കളോ അവൻ്റെ അവകാശികളോ അവൻ്റെ അടിമകളോ ആയിരുന്ന സകലരും മരണത്തിനും അടിമകളായിരുന്നു ആ മരണത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ മരണത്താൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് നമ്മെയും വിടിവിച്ചു എന്നാണ് ബ്രായലേഖൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം പാപത്തിനടിമകളായിരുന്നു പാപത്തിനടിമകളായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിൻ്റെ ആ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് ഇനിയും പാപം നമ്മുടെ മുകളിൽ വാഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നാം നാം നമ്മുടെ വകയല്ല നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്തെല്ലാം നമുക്കുണ്ടെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെയും നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവൻ്റെ വസ്തുവാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പഴയ നിയമത്തിൽ ജോസഫാണ് ജോസഫിനെ ഫുത്തിഫേർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അപ്പോൾ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതും യജമാനൻ അവനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും മാത്രമാണ് അവന് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഫുത്തിഫേറിൻ്റെ ഭാര്യയെ വന്ന് തന്നോട് ചിലത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും ആ യജമാനൻ അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവനെ അതിന് മുതിരുന്നില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറ്റുള്ളവർ എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കുകയും ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുകയും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ആ യജമാനൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അവൻ ഈ യജമാനൻ്റെ വകയാണ് അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ആരെല്ലാം ഫോഴ്സ് ചെയ്താലും തനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും യജമാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജോസഫ് അതിനെ നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു ആ നിരാകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി താൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു വളരെ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അവനെ ഈ ജയിലിൽ കൊണ്ട് ഈ ചങ്ങലയിട്ടു എന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം സഹിക്കാൻ കാരണം അവൻ ഒരു വിശ്വസ്തനായ അടിമയായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊന്നും അത്ര നല്ല മക്കൾ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല രൂപനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ശയിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മൂത്ത സഹോദരൻ യൂതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇമ്മോറൽ ആയിരുന്നു തൻ്റെ മരുമകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേവിയും ഷിമിയോനും മനുഷ്യരെ പറ്റിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് മുറിവുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ എല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ജോസഫ് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് യജമാനനു വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനോ മറ്റുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തിനോ വിധേയനായില്ല അപ്പോൾ താൻ ഒരു നല്ല ഒരു അടിമയായിരുന്നു അതാണ് അത് ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമ കാലത്ത് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അടിമയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ കൊടുത്താൽ ആ ഭാര്യയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അടിമയുടെ ആകെ ആകെയില്ല ഭാര്യ അവൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അവൻ്റെ സ്വന്തമല്ല അത് യജമാനൻ്റെ വകയാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവളിൽ നിന്നും അവനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അടിമയുടെ ആയിരിക്കയില്ല അത് യജമാനൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പൊസ്തോനായ പൗലോസ് ദൈവജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വകയല്ല ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അതൊരു നിയമമാണ് അതവിടുത്തെ സാധാരണ സംഭവമാണ് അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പൊസ്തോനായ പൗലോസ് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുകയാണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ യജമാനൻ്റെ ആണ് അപ്പസ്തോനായ പൗലോസ് താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് കർത്താവെ നീ ആരാകുന്നു എന്നാണ് തന്നെ തന്നെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് താൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായി അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ഡൂലോസ് എന്നാണ് ഡൂലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവകാശവുമുള്ള വ്യക്തിയല്ല പക്ഷേ യജമാനൻ അവനെ ആരാക്കി ഉയർത്താം ഈ കാര
ആ ഏബ്രഹാമിന് ഒരു അടിമയുണ്ടായിരുന്നു അവനായിരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ അവൻ പോയി തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി ഭാര്യയെ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു ദാസനാണ് അപ്പോൾ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ ഏതവകാശവും കൊടുക്കും അതാ ജോസഫ് പറയുന്നത് ആ പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് നീ ഒഴികെ സകലതും എൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ഏലിയാസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസൻ സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുള്ളവനായിരുന്നു അവനാണ് അടുത്ത അവകാശി എന്ന് പോലും അബ്രഹാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റെ അടിമയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിമയെ വിശ്വസ്തനായി കണ്ടാൽ ഒരു നല്ല സ്റ്റുവാർഡായി കണ്ടാൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മോശ മോശയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോശുവായെ കുറിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചാക്കുന്ന സകല കാര്യത്തിന് മുകളിലും പരമാധികാരമുണ്ടായിരുന്നു യജമാനനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ളത് യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം അപ്പോൾ ആ തത്വം കണ്ടിട്ടാണ് അപ്രസ്ഥനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൃപകൾ തന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നു എല്ലാം തന്നത് നിങ്ങളുടെ വകയല്ല അത് യജമാനനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോലൻ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് താനെ വളരെയധികം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം അധ്വാനിച്ച ശേഷം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊരിന്തിയർ കെഴുതിയ പത് ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും ഞാനാകുന്നത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു എന്നോടുള്ള അവൻ്റെ കൃപ വ്യർത്ഥമാകുന്നതുമില്ല അവരെക്കാൾ എല്ലാം ഞാൻ അത്യന്തം അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നോട് കൂടെയുള്ള ദൈവകൃപ അത്രേ താൻ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അത് ഞാനല്ല ദൈവകൃപയാണ് അപ്പോൾ താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ശക്തീകരിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് താൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഏജൻ്റായി ചെയ്തുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനിയും ഈ നമ്മളെ അപ്പസനായ പൗലോസ് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുരിന്തിയർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ താൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്ക് എന്തുള്ളൂ ലഭിച്ചതെങ്കിലോ ലഭിച്ചതല്ല എന്ന പോലെ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പോൾ താൻ ചോദിക്കുകയാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാണെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ നാം ചെയ്യുന്ന സകലതും നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവകാശം പറയാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അവ ഈ പൗലോസ് തന്നെ അധേനയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയൊക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാം ഓരോരുത്തരും എവിടെ എപ്പോൾ പാർക്കണം ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗുണമല്ലാതെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നാണ് അപ്പസ്തോലൻ ഇവിടെ അധേനീയരോട് പറയുന്നത് നാം ഏത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കണമെന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് എത്രയും നീ ഉയരവും എത്രയും വണ്ണവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും ഏത് കളറിലായിരിക്കണമെന്നും ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആരുടെയും സാമർഥ്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടോ അവരതിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
ഒന്നാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തോളൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരാണ് ദാസന്മാരാണ് ദൈവ മർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ സ്റ്റുവാർഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തത മാത്രം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമുക്കിതൊക്കെയും തന്നിരിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമായി മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആരാധന കൊണ്ടും നമ്മുടെ ദൈവോചന പഠനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഉപവാസം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയല്ല ദൈവ ഇഷ്ടം നാം മനസ്സിലാക്കി ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മുഖാന്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പസോലം പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വകയല്ല നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള സക്കലതും ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ഇവൻ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉടനെ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ നിങ്ങൾ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനില്ലെന്ന് അങ്ങനെയാണ് താൻ പറയുന്നത് സക്കലതും നിൻ്റേതാണ് ധനവും ബഹുമാനവും നിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു നീ സർവവും ഭരിക്കുന്നു ശക്തിയും ബലവും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു സകലത്തെയും നീ വലുതാക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് നീയാണ് എൻ്റെ ജനവും ഞാനും ഒന്നുമില്ല നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത ഇരുപത്തൊൻപ ഇരുപത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് വരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു അത് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സക്കലതും നാം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് എന്നാണ് പൗലോസും പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരും ഒരുപോലെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട് ആ ഭാര്യയുണ്ട് അങ്ങനെ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും എല്ലാവരെയും കൂടെ അനുയോജിപ്പിക്കുവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയത്തില്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവെന്നേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഉടനെ ബഹുവചനം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എന്ന ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല കാരണം നമ്മളുടേത് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും വ്യക്തമായ അറിവ് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സകലതും കർത്താവിൻ്റെ വകയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുപാട് ദാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം കർത്താവ് തന്നെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ താലന്ത് വീതിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു താലന്തുള്ളവനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ അവന് കൊടുത്ത താലന്ത് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടു അവൻ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ യജമാനൻ വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ ഒരു ജോലിയും ചെയ്തില്ല മടിയനായിരുന്നു മടിയനെ കുറിച്ച് ദൈവം വിളിച്ചത് മടിയുള്ള മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനാണ് കാരണം യജമാനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തവൻ യജമാനന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് യജമാനന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധമായ പരിഗണനയും ഇല്ലാത്തവനെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് ദുഷ്ടനായിട്ടാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയ കാഠിന്യം അത് സാരമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുവിനെ ശരിയായ വണ്ണം കാണാതെ അതിനെ ശരിയായ വണ്ണം പരിഗണിക്കാതെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കുഴിച്ചിട്ടപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചത് മടിയനും ദുഷ്ടനുമായ ദാസനെ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവിനെ നാം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം മടിയന്മാരും ദുഷ്ടന്
അതാണ് കർത്താവ് മത്താടി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരത്ര എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് എനിക്ക് കൊള്ളാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു അവിടെ നിർത്താതെ പറയാണ് ഏർ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവനുമല്ല കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവനുമല്ല ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നവനുമല്ല വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹം കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്ന് കർത്താവിനോട് പറയും കർത്താവെ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് മിസ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചെയ്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ആരും സുവിശേഷ വേല ചെയ്തില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ആരും കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെന്നും വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തില്ലെന്നും പ്രവചിച്ചില്ലെന്നും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവഹിതം ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു സ്വാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പേരും പെരുമയും ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് അവനെ ഉയർത്താനാണ് ഏതായാലും കർത്താവിന് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവഗീതം ചെയ്യാത്തവൻ ധർമ്മമല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വഴിയെ അല്ല ചെയ്തത് അത് അധർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരുവന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിവ് ദൈവമകത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ അതിനെ കുഴിച്ചിടാം അവൻ മടിയനും ദുഷ്ടനുമാണ് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും സ്വന്ത നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയും സ്വന്ത പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടിയും തങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് അവകാശവാദം കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന മിസ്യൂസ് ചെയ്തവരെ അവർ വളരെ പ്രവർത്തിച്ചു അവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആദർമികളെ എന്നാണ് ഒരു പടിയുടെ മുന്നോട്ട് പോയി കർത്താവരെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തവൻ ദൈവമില്ലാത്തവനാണ് കാരണം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻകോള്ളി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതല്ല അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യരുതാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ അധർമ്മികൾ എന്നാണ് കർത്താവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തവനെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായ വേടുകൊണ്ടാണ് കർത്താവെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കടം വാങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കടം വാങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ കടം വാങ്ങിയാലും നാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ബോധമുള്ളവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിയാൽ അത് കേടു കൂടാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ അതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണമുണ്ട് ഈ ഏലിഷായുടെ കാലത്ത് കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ അവർ താമസിച്ച സ്ഥലം ഇടുങ്ങിയതായത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മരം വെട്ടുവാൻ പോയി അവർ അയൽവക്കത്തുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മഴു കടം വാങ്ങി അവർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ വെട്ടിയ ആ മഴു തെറിച്ചു പോയി വെള്ളത്തിൽ വീണു അപ്പോൾ താൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഉണ്ട് രമാനനെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം കാരണം ഈ മഴു കടം വാങ്ങിയതാണ് ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെതല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അയ്യോ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു വേവലാതി ഉണ്ടായി യജമാനന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ കടം വാങ്ങിയത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഭാവമെങ്കിലും കാണും അപ്പോൾ അജമാനൻ അവനെ സഹായിച്ചു ഏലിസ അവനെ സഹായിച്ചു എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യം ആരംഭ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നോക്കെ അത് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനെ കർത്താവെ മടിയനും ദൂഷ്ടനും എന്ന് വിളിച്ചു അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവനെ അധർമ്മികൾ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനിയും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്താ കർത്താവ് വിളിച്ചത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പീൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഒരു കടം വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുള്ളവനാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വിശ്വസ്തനും നല്ലവനും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപസ്വനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനാൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നല്ല സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ദൈവ ഗൃഹത്തിൻ്റെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയാണ് അപ്പോൾ അവിശ്വസ്തയായി നാം എന്തെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നാം വളരെ കാര്യങ്ങൾ സൂത്രത്തിലും സത്യമല്ലാത്ത വിധത്തിലും എന്തെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം അതിനെ ഒരു വിധത്തിലും പരിഗണിക്കുകയില്ല കാരണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അതാണ് ദൈവം നമ്മളുടെ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ദാസനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പക്ഷെ അവൻ എന്നെ ഒരു സ്റ്റിവാർഡായി ഉയർത്തി കാര്യവിചാരകനായി ഉയർത്തി എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും തന്നു എനിക്കുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കുള്ള സൗന്ദര്യം എനിക്കുള്ള പണം എൻ്റെ വകയെല്ലാം എൻ്റേതല്ല അത് തന്നവൻ്റെയാണ് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാം അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പല ഉപമാനങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് പക്ഷേ കർത്താവിന് നമ്മളിൽ വസിക്കണം എന്ന മന്ദിരമാക്കി എന്നുകൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ കുരഞ്ഞ ലേഖനം ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ആണല്ലോ നാം ആദ്യം വായിച്ചത് അത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇത് രണ്ടു മൂന്നിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടു കൊരി നേർക്ക് എഴുതിയപ്പോഴും അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണിയും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി യേശുതം പുരാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ച് താൻ മന്ദിരമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന് പകരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ മന്ദിരമാണ് ആ മന്ദിരത്തെ നാം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നാമത് വിശ്വസ്തയോടെ ദാസനെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവം പാർക്കുന്ന ഇടമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നാം വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്താ ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയുടെ നീളമാണോ ഈ വെളുത്ത ഉടുപ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നാം മീശയെടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളും വിക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ താഴ്മ മനോഭാവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതാണോ വറപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണോ ഇതൊന്നുമല്ല ദൈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നിർവചനമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് സംഗതിയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വക അത് വിശുദ്ധം ബാക്കിയുള്ളത് ലൗകികം ബാക്കിയുള്ളത് എന്തെന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വകയല്ലെങ്കിൽ അതിന് പേരെ പ്രൊഫൈൻ ലോകപ്രകാരമുള്ളത് ലൗഹികം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു പരിപാടിയില്ല ഒന്നിൽ ലഹോവ അല്ലെങ്കിൽ ബാലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിൽ ഒരു വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം മറ്റേ വള്ളം പറ്റുകയില്ല ഒന്നിൽ ചൂടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പായിരിക്കണം ചൂ ചൂടും തണുപ്പും കൂടെ കൂടിയ വാട്ട വള്ളമായിരിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ലബോധിക്ക സഭയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ല ഒരു നടുക്കുള്ള ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ചു തണുപ്പൻ രീതിയല്ല ചൂടിൻ്റെ രീതിയുമല്ല ഒരു മിതോഷ്ടവാനായി അവിടെയുമുണ്ട് ഇവിടെയുമുണ്ട് എവിടെയുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന നിന്നെ എനിക്ക് ആസ്വദിച്ച് ആ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ തുപ്പിക്കളയും ഉമ്മിണ്ട് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുപ്പിക്കളയും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു മിസ്യൂസ് ചെയ്തതായി ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അതായത് എരിശ്ലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ദൈവ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളെ ബെൽസസർ താൻ രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ ബാബിലോണിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യ ലോകത്തിലെ പ്രതാപം പിടിച്ച ഒരു വലിയ രാജ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് എന്തും ഏതും ചെയ്യാമെന്നുള്ള വിചാരം കയറിയപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ പാത്രമെടുത്ത് അത് കുടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു ചെറിയ വിരളയച്ചു താൻ ഇരുന്നതിൻ്റെ മുൻപിൽ അവിടെ ഒരു എഴുത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മെനെ മെനെ തെക്കൽ ഉപസിൻ ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ രാജ്യം ഞാൻ വിഭാഗിച്ചും മേദ്യർക്കും പാസ്യർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം വിശുദ്ധമായതിനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ അവൻ്റെ സ്വാധീനവും അവൻ്റെ അധികാരവും അവൻ്റെ അഹങ്കാരവും അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥത അതിനുപയോഗിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ രാജ്യം ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ ദൈവം അത് ചെയ്യാത്തതിനെ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായി പകർന്നിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിച്ച് ഞെരുങ്ങുന്നു ആത്മാവ് എല്ലാ കാലവും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് പുത്രൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു കൃപയുടെ ബഹുത്വം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായതിനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കലർത്തിയാൽ മതി അതിന് പത്ത് കൽപ്പന ലംഘിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ റിലേഷൻ തകരുവാൻ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് ഉള്ള റിലേഷൻ തകരുവാൻ കൊല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യവിചാരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സാധാരണ പ്രവൃത്തി അവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവ സന്നിധാനത്തിലും ഈ പത്ത് കൽപ്പനയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാപമില്ല എന്തിന് ദൈവത്തിന് സംഗതിക്ക് എതിരായി നിൽക്കാൻ ഏത് അനീതിയും പാപമെന്നാണ് ഏത് നീ വഴിതറ്റിയ വഴികളും വക്രതയുള്ള വഴികളും ഏത് രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ലാത്ത കാര്യം എല്ലാം അശുദ്ധമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഒരു കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒരു തൊള്ളി മഷി വീണാൽ അത് വലിയ വിഷമൊന്നുമല്ല അത് കുടിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ വിഷം വീണാൽ ഒട്ടും കുടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ വിഷമാണ് ഈ പത്ത് കൽപ്പന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ പാപമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നാം പാത്രം കഴുകുന്ന ഒരു തൊള്ളി വെള്ളം വീണെന്നിരിക്കട്ടെ മഷിയും വേണ്ട ഒരു തൊള്ളി വെള്ളം പാത്രം കഴുകിയ എച്ചിനുള്ള ഒരു തൊള്ളി വെള്ളം പാലിൽ വീണാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കാറില്ല നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരി പറങ്കിയണ്ടിയോ കപ്പലണ്ടിയോ നിലത്ത് വീണാൽ നാം അതെടുത്ത് കഴിക്കാറില്ല ട്രാഷി കളയാറുണ്ട് കാരണം അത് നിലത്ത് വീണതേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ ചെളിയിലൊന്നും വീണില്ല കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് മുടിയോ കുഴപ്പമോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ അശുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഭക്ഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വലിയ പാപങ്ങൾ പാപമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പാപമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത് മറ്റുള്ള കാര്യത്തിന് ഹീനകാര്യത്തിന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളം വീണാലും മഷി വീണാലും വിഷം വീണാലും ആ പാൽ അശുദ്ധമായതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ചെറുതിലും വലുതിലും ഒക്കെ അശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം വിചാരിക്കണം വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനെ മന്ദിരമായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കണം മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാൽ മഹത്വം കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചിട്ടും സ്വാർത്ഥതയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും അഹങ്കാരിയായിട്ടും വഴിവിട്ട മാർഗം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾക്കൊന്നും വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ദിവസം എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതേ നീരോട് അപ്പോ അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം സകലരെയും ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദിവസം വരുന്നിടം വരെ പലപ്പോഴുമൊക്കെ ബാലശിക്ഷ മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം ദൈവം സാധാരണ തെറ്റിക്കാറില്ല അത് അപൂർവ സമ
നിന് അവന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് വരാൻ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യനും നടക്കുന്നത് ഒരു നിയമമല്ല ലോകപ്രകാരം പക്ഷെ കർത്താവ് അവനൊരു സുവർണ അവസരം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടത്തി അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റുവാർഡാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മെ ദാസന്മാരായിരുന്ന നമ്മെ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ അവൻ്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരാക്കി ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ഉയർത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വകയല്ല നമ്മുടെ പക്കൽ ഉള്ളത് എല്ലാ യജമാനിൻ്റെ വകയാണ് രണ്ടാമത് ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാക്കി മന്ദിരമാക്കിയപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസം അവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം മോശയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാണ് അത് ഇന്നലെ വരെ അത് വിശുദ്ധമല്ലായിരുന്നു ദൈവം അവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധമായി ദൈവമെന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം കാലിലെ ചെരി പഴിച്ചു കളഞ്ഞ നിനക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൽ സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നാമും സൽഗുണപൂർണരാകണം അല്ല ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബലഹീനത വരുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചിട്ട് ആ വഴി വിട്ടു മാറണം അതിൽ തുടരുവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം നമ്മെ മന്ദിരമാക്കിയാണ് കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം നിർത്താം മൂന്നാമതായിട്ട് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ ഒരു മണവാട്ടിയെ കണ്ടെത്തി ആവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും വേറെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വിവാഹ നിശ്ചയം യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം പോലല്ല അത് വിവാഹത്തിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് യാക്കോബ് എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തതാണ് ഏഴു വർഷം ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കാം എൻ്റെ ഭാര്യയെ തരൂ എന്ന് ധൈര്യത്തോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചത് വിവാഹ നിശ്ചയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തിമത്തായതായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ജോസഫ് മറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അവൾ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണി എന്ന് കണ്ട് തനിക്ക് ആ സത്യം അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഗൂഢമായി അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അതേ ബന്ധത്തിൽ വന്നാലല്ലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഡിവോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊരിഞ്ഞ ലേഖനം കൊരിഞ്ഞർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി അപ്പസ്തോലം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യയായി ഈ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ കാണുന്നത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മണവാട്ടി കൂടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെന്നുള്ള ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വേറൊരിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ നാം അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മന്ദിരമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അഭേദ്യമായ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ബന്ധത്തെ കാണിക്കുക എന്താ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് താഴോട്ട് പറയുന്ന വാക്യം വായിച്ചാലേ നമുക്കത് അറിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ സർപ്പ ഹൗവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ബലഹീനരായി എന്നല്ല നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബലഹീനത സംഭവിച്ചു എനിക്കൊരു പരാജയം വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ നമ്മുടെ തെറ്റിനെ നാം ഏറ്റു പറ ഏറ്റുപറയോ തെറ്റി എഴുതു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം വരെ ഉള്ളൂ അവരെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോ സാ ഭാഷയിലല്ല പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ആകെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്തെല്ലാം കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അവരറിയുന്നുണ്ട് അത് ഏകാഗ്രത വിട്ടുപോയാൽ നമ
നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് വഷളായി പോയി എന്ന് ഏ വഷളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വഷളന്മാരെന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കന്യയായി നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിട്ട് വേറൊരു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേറൊരുവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വഷളായിപ്പോയി എന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഗൗരവം നാം നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല നാമേ കർത്താവിൻ്റെ വകയാണ് പൗലോസ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കുരിന്തിർക്ക് എഴുതിയ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വിവാഹിതരുടെ കടമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിലാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ താൻ വിവാഹിതരുടെ കടമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിന് അത്ര അധികാരമുള്ളത് അങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവനല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് അത്ര അധികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥമായ ഒന്നും കഴിയുകയില്ലെന്ന് അർത്ഥം ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ശരീരം അവരുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതവരെ എന്തോ ചെയ്യും അവർ അത് മാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും മറ്റേ ആളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തോണം അവർ ദൈവവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വെളിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വാക്യം അനുസരിച്ച് അവർ കുറ്റക്കാരാണ് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ തെറ്റുകാരാണ് അത് അത്രയൊന്നും വരാതെ പൗലോസ് ദൈവസഭയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്താഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ വഷളത്തമാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണമെന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വകയല്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് വേണ്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് അവൻ്റെ വകയാണ് നാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മുടേതാന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശം സത്യത്തിൽ ഒരു ദാസനെ പോലെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സ്ലേവിനെ പോലെ ആകേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവൻ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുവാൻ വിശ്വസ്തനായ സ്റ്റിവേഡായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു തലം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ അവൻ നമ്മെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി തന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അതാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ വകയല്ല നാമും നമുക്കുള്ളതും അതെന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ ദുഷ്ടനും മടിയനുമാണ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവൻ അധർമ്മിയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ അതിന് അഭാരമില്ലെങ്കിൽ ആ വിഷമമില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തവനാണ് എന്നാൽ അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമാണ് അവനെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആനന്ദമാണ് പിതാവ് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ മഹത്തികരിക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായിരിക്കാൻ അവൻ്റെ സ്റ്റുവാർട്സ് ആയിരിക്കാൻ അവൻ്റെ മണവാട്ടി ആകുവോ ആകുവാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിവാഹം അവൻ്റെ വരവിൽ അവനുമായി നാം ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അവനുമായി വസിക്കുവാൻ എന്നേക്കും അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം നാം നമ്മുടേതല്ല കർത്താവിൻ്റെ വകയാണ് അത് കർത്താവ് വില കൊടുത്തതാണ് അവൻ്റെ രക്തം വിലയേറിയ രക്തം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത മൂല്യമുള്ള അവൻ്റെ രക്തം നിത്യനായ ദൈവം മനുഷ്യനായി ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കാതെ മനുഷ്യനായി നമുക്ക് വേണ്ടി താണലോകത്തിൽ വന്ന് ആ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയത് മരണഭീതിയിലായിരുന്ന പിശാചിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്ന പാപത്തിനടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് അവൻ്റെ വിശ്വസ്ത ഗൃഹവിചാരകന്മാരും അല്ല ഒരു പടിയൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവനെ മുഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഇടയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അടിയനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ധാരണ നീ കൊടുക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതും
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഇരിക്കുവാൻ ഏകാഗ്രതയും ഭക്തിയും നിന്നിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ കർത്താവെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നവരായി വിളക്ക് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ തീർക്കുമാറാകണമേ നീ വരുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭാരത്താൽ അതിൻ്റെ വിഷമതയിൽ ആയിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് മുഖാന്തരം മരണം വഴിയായി കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുവിത്രാദികളെ ഓർക്കുന്നു മറ്റു നില ഭാരങ്ങളാൽ വിഷമങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് നീ കഷ്ടതയെ ജയിച്ച് നീ ലോകത്തെ ജയിച്ച് ഞങ്ങളോട് നിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുവാൻ അവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടെ കഷ്ടതയെല്ലാം മാറും കണ്ണീര് മാറും ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല പരദേശികളും അന്യരുമായി പാർക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നിനക്ക് മഹത്വം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ കൃപ നൽകണമേ ഞങ്ങളെയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചാലും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസുഖവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മളോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമേൻ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മറ്റുള്ളവർ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ